డాక్టర్ గారు కరోనాతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు కరోనా వచ్చి ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం జనంలో కరోనా మీద అవేర్నెస్ తగ్గి కొంచెం జనం పబ్లిక్లో రావటం మాస్కులు లేకుండా తిరగటం ఇలాంటివి జరుగుతుంది అయితే కరోనా వ్యాక్సినేషన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఎక్కువగా హాస్పిటల్స్లో అరవై నుంచి అరవై ఐదు ఏళ్ళ వయసు యాభై పైపడిన వయసు వాళ్ళు ఎక్కువగా చనిపోతున్నారు డాక్టర్లను అడిగితే కొద్ది ఎనాలిసిస్ చేసి కొంతమంది డాక్టర్లు కానీ ఇంటర్వ్యూలో కానీ లేకపోతే మ్యాగ్జిన్లో ఎనాలిసిస్ కూడా ఇటీవల కోర్టు కోర్టులో కూడా ఈ కరోనా వ్యాక్సిన్ వల్ల ఇలా వచ్చింది వ్యాక్సినేషన్ వల్ల ఇలా వచ్చిందని కోర్టులో కూడా వెళ్ళిన సంఘటన చూసాం అయితే అసలు విషయం ఏంటంటే ఈ కరోనా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత కరోనా లక్షణాలు కలిగి వీళ్ళు ఏమన్నా పోస్ట్ కోవిడ్తో బాధపడి షడన్గా కార్డియాక్ అరెస్ట్ అవుతున్నారా లేకపోతే కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అని లివర్ ఫెయిల్ అయిందని ఇలాంటి క్షణంగా ఏమవుతుందో తెలియట్లేదు చనిపోయిన తర్వాత పోస్ట్ కోవిడ్ అన్నారు డాక్టర్ అసలు పోస్ట్ కోవిడ్ అంటే ఏంటి అసలు అది ఎందుకు వచ్చింది అసలు కారణాలు ఏంటి ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ వస్తే దానివల్ల అని చెప్పచ్చు మనం అనఫలాక్టిక్ రియాక్షన్ అంటారు అది ఏ డ్రగ్ ఇచ్చినా రావచ్చు ఒకసారి అరుదుగా బట్ కొంతమందిలో ఆ వ్యాక్సిన్కి అలర్జీ బాడీలో ఉంటే వాళ్ళ వితిన్ ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్లో స్ట్రోక్ హార్ట్ అరెస్ట్ జరిగే అవకాశం కొంతమందిలో వచ్చింది అదే మనకు రిపోర్ట్స్లో కూడా చూసాం కానీ మనం జన్ జనరల్ పాపులేషన్ బట్టి చూసుకోవాలి సో చాలామంది ఇప్పటికి లక్షల్లో వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్నారు వాళ్ళలో ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాలేదు సపోజ్ వాళ్ళు మానసికంగా ఓహో ఇది నేను తీసుకున్నాను కాబట్టి నాకు మూడు నెలల తర్వాత ఫలాన్ వచ్చింది అని అనుకోవడం అది వేరు సైంటిఫిక్ పరంగా ప్రూవ్ అయింది ఏంటంటే వ్యాక్సినేషన్ మంచి రక్షణ ఇస్తుంది కరోనాకు కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రక్షణ ఇవ్వదు రెండు వ్యాక్సిన్స్ లేక బూస్టర్ కూడా మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి మనం మాస్క్ వేసుకోవాల్సిన పని లేదు మనం మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరగచ్చు అనే అసలు ఆ భావన ఉండకూడదు రెండవది మీరు చెప్పినట్లుగా సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఏమన్న పై పైబడి ఉన్న వాళ్లకు అసోసియేటెడ్ కోమార్బిడ్ ఫ్యాక్టర్స్ జనరల్గా ఉంటాయి డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ హై బీపీ ఈ ఫ్యాటీ డిపాజిట్స్ వాళ్ళలో ఈ యొక్క నివారణ అంశాలు కరోనా నివారణ అంశాలు ఇంకా ఎక్కువ పాటించారు వాళ్ళలో కోవిడ్ వస్తే చాలామంది ఎంతోమంది మనకు ఉదాహరణలో ఉన్నారు ఆ ఇష్యూ ఉన్నవాళ్ళు సడన్ అరెస్ట్ జరగడం జరిగింది ఇకపోతే ఈ కరోనా జబ్బు వల్ల ప్రైమరీగా లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి ఆ లంగ్స్ స్కారింగ్ అంటే మనకు బయట పుండు మానితే ఎలా స్కార్ వస్తుందో అలాంటి స్కార్ వచ్చి లాంగ్ కోవిడ్ సిండ్రోమ్ అంటే లంగ్ ఫైబ్రోసిస్ వాళ్ళు విపరీతంగా ఆయాసపడుతూనే ఉంటారు బహుశా టూ టు త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ లాంగ్ కోవిడ్ సిండ్రోమ్స్ ఫస్ట్ వేవ్లో వచ్చాయి వాళ్ళు ఇంకా కొంతమంది మాకు పేషెంట్స్గా వస్తూనే ఉన్నారు వాళ్ళ మేము చేయగలిగిందంతా ఇన్హేలర్స్ ఇవ్వడం మా లంగ్స్కి వెళ్ళే ఆ గాలి గొట్టాలని కొద్దిగా పెద్దవిగా చేయటం అలాంటి ఆక్సిజన్ దగ్గర పెట్టుకోమని చెప్తుంటాం అవసరమైతే ఆక్సిజన్ ఆపరేటర్స్లు ఉంటాయి వాళ్ళకి సాచురేషన్ చూసుకోవాలి ఇట్లా పోస్ట్ కోవిడ్ లాంగ్ సిండ్రోమ్స్ కెన్ హ్యాపెన్ ముఖ్యంగా ఎల్డర్లీ పీపుల్లో కానీ కొంతమంది యంగ్స్టర్స్లో కూడా జరిగింది వాళ్ళ వాళ్ళ జీన్స్ను బట్టి అట్లా కోవిడ్ కాంప్లికేషన్స్లో వెళ్ళి లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ మెయిన్ కనుక వాళ్ళు పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్లు పీరియాడికల్గా చేసుకోవాలి రెండవది హార్ట్ మీద కూడా కోవిడ్ ప్రభావాలు పడతాయి బ్లడ్లో కొయాగబిలిటీ అంటే బ్లడ్ క్లాట్ ఫార్మేషన్ టెండెన్సీ పెరిగిపోతుంది వాళ్ళ కొన్ని రీజన్స్ వల్ల సో వాళ్ళలో బ్లాక్స్ ఏర్పడి ఇదివరకు ఎప్పుడూ లేని వాళ్ళలో బ్లాక్స్ ఏర్పడి సడన్గా హార్ట్ మాసివ్ అటాక్ అరెస్ట్ రావడం జరుగుతుంది అలానే బ్రెయిన్ న్యూరలాజికల్ సిమ్టమ్స్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు పోస్ట్ కోవిడ్లో లా లాంగ్ డ్యూరేషన్లో వాళ్ళకి పెరాలిటిక్ స్ట్రోక్స్ అలానే జనరల్ కంప్లైంట్స్ లైక్ యూనో ఈ పెరిఫుల్ వెజల్స్ కాళ్లకు చేతులు పోయే రక్తనాళాల్లో కూడా అడ్డుగోడలు ఏర్పడి ఈ క్లాటింగ్ టెండెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకని సివియర్ కోవిడ్ వచ్చిన వాళ్ళందరిలోనూ వరల్డ్ హా హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ రికమెండేషన్స్ యాంటీ ప్లేట్లెట్ థెరపీ లైక్ ఎక్కోస్పెరిన్ ఆర్ క్లోపిడోగ్రిన్ ఆర్ కాంబినేషన్ డెఫినెట్గా ఇస్తూ వాళ్ళని 
మూడు నెలలకు ఆరు నెలలకు సంవత్సరానికి ఫాలోఅప్ అవుతూ ఉండాలి హార్ట్ వైజ్ ఎక్కువ కార్డియోగ్రామ్ ఇన్స్టిట్యూట్ తీసుకోవాలి న్యూరాలజీ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి అట్లా లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేసుకుని అవసరమైతే లంగ్ ఫిజిషియన్ చూడాలి అట్లనే జనరల్ హెల్త్ని చూసుకోవడానికి జనరల్ ఫిజిషియన్ చూడాలి సో కోవిడ్ వచ్చింది తగ్గిపోయిందని పూర్తిగా మనకి ఇంకేం రాదనే భావన చాలా తప్పు మనం ప్రమాదాలు నివారించుకోవాలంటే ఈ అంశాలన్నీ పాటించాలి ముఖ్యంగా సిక్స్టీ సిక్స్ పైన ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా శ్రద్ధగా పాటించాలి ఇప్పుడు కూడా మనకు కొన్ని కంట్రీస్లో కొన్ని ప్లేసెస్లో మాస్క్ లేని ఫైన్ వేస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫైన్ సో మాస్క్ అనేది మనకు భగవంతుని చిన్న రక్షణలా దొరికితే దాన్ని వేసుకోవడానికి ప్రజలు బద్దకిస్తున్నారంటే మన ఆరోగ్యం మీద ఎంత అవగాహన ఉందో అర్థమైపోతుంది అది చాలా బాధాకరమైన అంశం సో అందుకని ప్రతి ఒక్కరూ బయట వచ్చినప్పుడల్లా మాస్క్ ధరించాలి ఎక్కడన్నా షాపింగ్ పోయినప్పుడు ధరించాలి సాధ్యమైనంత వరకు డిస్టెన్స్ పాటించాలి ఈ అంశాలని పాటిస్తూ ఉండడం ఇంకా ఎన్ని ఏళ్ళు అనేది మనకే తెలియదు ఈ అంశమే మాకు కూడా కొత్త డాక్టర్లందరికీ కోవిడ్ అనే అంశం ఈ మధ్యనే తెలిసింది అది వరకు దీనిపైన నాలెడ్జే లేదు ఇప్పుడిప్పుడే రీసెర్చ్ చెప్తుంది ఈ అంశాలన్నీ కాబట్టి మన జాగ్రత్తలో మనం పాటించాలనే పాట మాత్రం మనందరం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ పర్టికులర్ పేషెంట్లో ఈ రక్తనాళంలో ఇక్కడ చూపించినట్లుగా బ్లాక్ ఉన్నట్టు తేలింది ఈ బ్లాక్ తెలియగానే దానికి నెక్స్ట్ అంట నెక్స్ట్ ఇది బ్లాక్ అని తేలింది సో ఈ బ్లాక్లో మేము వైర్ పంపించి షీత్ క్రియేట్ చేసి యాంజోలు చూపించినట్టుగా ఈ మెష్ అనే పరికరాన్ని పెట్టేసాం దీన్ని స్టెంటింగ్ అంటాం ఈ పరికరం పెట్టేశాక ఈ ట్యూబును తీసేస్తాం పూర్తిగా ఈ మెష్ ఈ రక్తనాళంలో ఇమిడిపోతుంది దాన్నే కొరోనరీ స్టెంట్స్ అంటాం ఆ బ్లాకేడ్ని బట్టి ఒక్కొక్కసారి ఒక దాంట్లో పెడతాం ఒక్కోసారి రెండింటిలో పెట్టచ్చు ఒక్కోసారి మూడింటిలో పెట్టచ్చు దీన్ని కొరోనరీ స్టెంటింగ్ అంటారు అలానే ఏదైతే ఇప్పుడైతే స్టెంటింగ్ ఎట్లా చెప్పామో అలానే ఎక్కువ బ్లాక్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ పద్ధతి వాడతాం దీన్నే బైపాస్ సర్జరీ అంటాం ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్లాక్ ఉంది ఈ యొక్క ముఖ్యమైన రక్తనాళం మంచి రక్తాన్ని తీసుకుపోయే రక్తనాళం అయోర్టా నుంచి ఒక గ్రాఫ్ట్ కాలి నుంచి చేసిన సెఫనస్ వెయిన్ బ్లూగా ఉంటుంది వెయిన్స్ అని బ్లూగా ఉంటాయి వీనస్ గ్రాఫ్ట్ అంటాం దీన్ని ఇక్కడ నుంచి బ్లాక్కు బియాండ్ బ్లాక్కు దూరంగా దాన్ని అటాచ్ చేసేస్తాం ఇది ఒక గ్రాఫ్ట్ కొన్ని రక్తనాళాలకి బాడీలో ఉండే ఆర్టరీనే తీసుకుంటాం దాని పేరు ఇంటర్నల్ మెమరీ ఆర్టరీ అంటాం సో ఇక్కడ ఉన్న బ్లాక్కి బాడీలో ఉండే ఇంటర్నల్ మెమరీ ఆర్టరీని తెచ్చి ఆ భాగాన్ని కట్ చేసి మిగిలిన భాగాన్ని అంటించేస్తాం సో బ్లడ్ ఈ బ్లాక్ను బైపాస్ చేసి ఈ వెదర్స్ ద్వారా పోతుంది కాబట్టి దీన్ని బైపాస్ సర్జరీ అంటారు ఇప్పుడు మాస్టర్ గారు చెప్పినట్లు వాటర్ కెనాల్లో పోతూ అడ్డు కూడా ఏర్పడినప్పుడు పై నుంచి కిందికి ఒక కెనాల్ పెడతాం కదా బైపాస్ ఆ కెనాల్ ద్వారా వాటర్ పోతుంది అలానే ఇక్కడ బ్లాక్కు బైపాస్ చేసి పెట్టే గ్రాఫ్ట్స్ని కొరోనరీ బైపాస్ గ్రాఫ్ట్స్ అంటారు ఈ స్టెంటింగ్ కానీ ఈ బైపాస్ గ్రాఫ్ట్స్ కానీ ప్రేరణాంశాలని మనం కరెక్ట్గా అదుపులో ఉంచుకోకుండా ఉంటే ఈ పెట్టిన గ్రాఫ్ట్స్ లేదా ఇదివరకు చూపించిన స్టెంట్ కూడా బ్లాక్ కావచ్చు కాబట్టి వాటికి మందులు వాడుకుంటూ ఉండాలి తరచుగా చూపించుకుంటూ ఉండాలి ప్రేరణాంశాలు నివారించుకోవాలి ఆహార నియమాలు పాటించాలి తగిన వ్యాయామం చేస్తూ పోవాలి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే వెంటనే డాక్టర్ గారు చూపించుకోవాలి సో ఇవన్నీ కూడా ఆ లైఫ్ సేవింగ్ మెజర్స్ బట్ మన ప్రవర్తన బట్టి ఇవి కూడా ప్రవర్తిస్తాయి దాదాపు ఐదు దశాబ్దాలుగా వైద్య వృత్తిలో ఉన్నారు ఎప్పుడు చూసినా మీరు చాలా ఆనందంగా హుషారుగా యువకుల్లాగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు పేషెంట్లకి సర్వీస్ చేస్తుంటారు కాల్ చేసిన వెంటనే క్షణాల్లో వచ్చి పేషెంట్ దగ్గర అటెండ్ అవుతారు అసలు మీరు ఇంత ఆరోగ్యకరమైన జీవితాన్ని గడపడంలో ఉన్న రాయస్యం ఏదో మీరు చెప్తే బాగుంటుంది కదా కొంతవరకు మాక్సిమం వీటన్నిటికీ కారణం భగవంతుడి కృప అని నేను అనుకుంటాను ఏ పేషెంట్ చూసినా ఏ వర్క్ చేసినా భగవంతుని మనసులో తలుచుకొని మనం అంత నిమిత్తం మాత్రం మనం చేయగలిగిని చేసి మిగతాది భగవంతుడు కదా శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్పినట్లు ఆ భావనలో నేను ఎప్పుడు ఉంటాను సో ఆ మెంటల్ ఫీలింగ్ అనేది మన ఆరోగ్యంలో చాలా ముఖ్యం మన పతాంజలి యోగ శాస్త్రజ్ఞ చెప్పినట్టుగా ఆహార ఆచార వ్యవహార విచార్ సో మనం ఈ యొక్క ఫీలింగ్స్ మనకు కూడా కష్టమో సుఖమో వచ్చినా 
సితప్రజ్ఞుడుగా ఉండడం ప్రాక్టీస్ చేసుకో మొదటి నుంచి అది నేను చేస్తూ వచ్చాను బహుశా అదొక కారణం కావచ్చు రెండవది మనకి ఇష్టమైన హాబీస్ని మనం కల్టివేట్ చేసుకోవాలి మొదటి నుంచి సంగీతం అంటే నాకు చాలా మక్కువ సో దాన్ని నేను ప్రాక్టీస్ ఎప్పుడు చేస్తాను వేదికల మీద ఎప్పుడు పాడతాను దాన్ని లైట్ మ్యూజిక్ చాలా లైక్ చేస్తాను కంఠసాల గారిది కానీ ఎస్పీపీది కానీ అవి మననం చేసుకుంటూ దైవ ప్రార్థనతో పాటు దేవుడి పాటల నుంచి ఈ పాటల నుంచి మననం చేసుకుంటూ కంటిన్యూస్గా ఉంటాను మూడవది మన మైండ్ని ఫ్రెష్గా పెట్టుకుని రిజర్వనేట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నాకున్న నాలెడ్జీ సాధ్యమైనంత నేను మా కింది స్థాయి స్టూడెంట్స్కి స్ప్రెడ్ చేయాలి అందుకనే జీజీహెచ్లో క్లాసెస్ కానివ్వండి క్లినికల్గా ఇప్పుడు కూడా నేను చేసిన పెద్ద గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో రెండవది మిగతా వేరే చోట్ల డిఎన్బి కోర్సెస్ అని వచ్చాయి కార్డియాలజీలో జనరల్ మెడిసిన్లో వాళ్ళ క్లాసులు ఆన్లైన్ కానీ వర్చువల్గా కానీ ఇది చెప్పడం వారం నాలుగైదు సార్లు చేసేస్తుంటాను అంటే నా సబ్జెక్టు నాకు ఫ్రెష్గా అబ్రస్ అయిపోతాను నేను చదువుతాను వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకుంటాను సో మూడవది నా ప్రొఫెషన్ నేను మెయింటైన్ చేస్తున్నాను అంత టూ మచ్గా చేయకపోయినా మిడ్ నైట్ కాల్స్ అవి అటెండ్ కాలేను బట్ టెలిఫోన్లో ఆడ్ సహాయం చేస్తుంటాను పేషెంట్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి సంతృప్తికరంగా వాళ్ళకి అన్ని జబ్బు వివరాలు వివరించి చేయగలిగిన మందుల నుంచి ఎంత తక్కువ మెడిసిన్స్తో మిగతా ఆరో ఆహారపరమైన నిబంధనలు పాటిస్తూ ఎలా నడపా ఎలా నడుచుకోవాలనే విషయం వాళ్ళకి కూలకర్షంగా చెప్పడంలో నాకు ఎంతో ఆనందం ఇస్తుంది సో నా ప్రొఫెషన్ని మెయింటైన్ చేయడం అనేది కూడా నా యొక్క ఆనందానికి కారణం అన్నిటికన్నా ముఖ్యం భగవంతుడు కృప అనేది అందరూ ఒప్పుకుంటారు మీరు అది మన అంత నిమిత్తం మాత్రమే సో ఈ మాత్రం చేయగలుగుతున్నామంటే దీంట్లో మా రాంబాబు గారి సహాయము ఎంతో ఉంది ఆ టెక్నీషియన్ సహాయం మా అంకమరావు సహాయం అంతా ఉంది సో వాళ్ళందరూ హెల్ప్ చేస్తూ సహాయం చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రజలకు సర్వీస్ సాధ్యమైనంతగా అందించగలుగుతున్నాం అది కాకుండా లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్కి నేను ఎప్పుడు దగ్గర ఉంటాను అంటే ఇన్ ద సెన్స్ మీటింగ్స్ అటెండ్ కావడం కానీ ఆన్లైన్ మీటింగ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం కానీ కొత్త కొత్త విషయాలు ఏదైనా ఉంటే తెలుసుకోవడం కానీ వాటిని గురించి నా కింద స్థాయి వాళ్ళను కూడా అడిగి కొత్త వాళ్ళు వాళ్ళ నాలెడ్జ్ ఎంతో ఉంటుంది ఒక్కోసారి మాదంతా పూర్వీకుల నాలెడ్జ్ కాబట్టి వాళ్ళ నుంచి తెలుసుకోవడం కానీ ఇవన్నీ చేస్తుంటాను కాబట్టి ఈ ఇలాగ మెయింటైన్ చేస్తున్నానని నేను అనుకుంటున్నాను మన ప్రొఫెషన్ మనం చేస్తున్నప్పుడు బోర్ అనిపించదు అది మనం ఇతరత్ర ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు నిజంగా బోర్ ఇప్పుడు నాకు నిన్న మా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు సీతారామం సినిమా చూడమని చూశాను ఒక ఒక సందర్భానికి ఇంకో సందర్భానికి లింకే లేదు అర్థమే కాదు నాకు అదే మనం మన పాత సినిమాలు చూసామనుకోండి మిశ్రమ కానీ గుండమ కథ కానీ సో ఏది చూసినా దాంట్లో ఎంతో ఆనందం వస్తుంది ప్రస్తుతం ఉన్న సినిమాల్లో అంత అంత సౌలభ్యత లభించడంలా అట్లాగా అవి కూడా చూస్తుంటాను సంగీతం మీద ఎక్కువ మక్కువ ఉంది ఈ ఖాళీ సమయాల్లో సంగీతం వింటుంటారు పాడుతూ ఉంటారని తెలిసింది నేను చక్కగా ఒక పాట పాడతారా తప్పకుండా
గుడ్డికి సంబంధించి నిర్ధారణకి రెండు పరీక్షలు చెప్పారు మొట్టమొదటి నిర్ధారణకి ఈసీజీ చెప్పారు ఈసీజీలో కొన్ని గుండె నిప్పా కాదా అనేది నిర్ధారణకి కొంతవరకు వెంటనే ఫర్దర్ స్టెప్ వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఒక నిర్ధారణకు వస్తారు గ్యాస్ నిప్పా గుండె నిప్పా ఈసీజీ ఎంబడే తీస్తారు దాని తర్వాత ఎక్కువ కార్డియాక్ ఎక్కువకి వెళ్తారు ఈ మధ్య ఇటీవల కాలంలో కొంత హాస్పిటల్స్కి వెళ్తే డైరెక్ట్గా ఎంజియోగ్రామ్కి పంపిస్తున్నారు అసలు కొంతమంది ఎంజియోగ్రామ్ అంటే ఒక భయం ఉంది ఏంది ఎంజియోగ్రామ్ అంటే త్వరలో నుంచి ఇది పంపిస్తారు అసలు ఈసీజీలో తెలిసిపోయింది అసలు ఎంజియోగ్రామ్ ఎందుకు చేయమంటున్నారు డాక్టర్ దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి ప్రాబ్లం వస్తాయని ఒక భయం ఉంది అసలు ఎంజియోగ్రామ్ అంటే ఏంటి ఎంజియోగ్రామ్ ఏ పరిస్థితులు చేయాల్సి ఉంటుంది కారణాలు ఏంటి చాలా వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ మాస్టర్ గారు ఇప్పుడు మనం వ్యాక్సిన్తో ఎట్లా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి కొంతమంది రేర్గా అని చెప్తాము అలానే యాంజోగ్రామ్కి ఎక్కించే మందు దయ్య ద్వారా అలర్జీ కలిగే అంశాలు కొంతమంది ఉంటాయి అందుకని అది డై సూటబుల్లా కాదని ముందే స్కిన్ టెస్ట్ చేసి కనుక్కుంటాం ఒకటి రెండవది యాంజోగ్రామ్ ఎవరిలో చేయాలి అంటే అతనిలో గుండె నొప్పి లక్షణాలు మనం హిస్టరీ ద్వారా ఒక నిర్ధారణకు వచ్చేసి ఉంటాం ఛాతీ సెంటర్లో నొప్పి వచ్చి చేతులకు పాకుతూ ఈసీజీలో ఒక్కోసారి ఎవిడెన్స్ లేకపోయినా ఆ ఎవిడెన్స్ రావడానికి ఆలస్యం కావచ్చు ఒక్కోసారి బాడీ తత్వాన్ని బట్టి మూడో నాలుగు రోజుల నోటి కావచ్చు ఆ ఛాతీల నొప్పి అలానే ఉంటే ఎక్కువలో కొంతవరకు కనబడుతుంది కొంతవరకు కనపడకపోవచ్చు కానీ వాళ్ళు హిస్టరీ ఫుల్గా ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి మనం కొద్ది దూరం నడిచినా స్నానం చేసిన వాష్రూమ్కి వెళ్ళ మిగతా దైనందిక కార్యక్రమాల్లో కూడా అతను చాలా అలసటగా ఫీల్ అవుతూ ఇక్కడ పెయిన్ పట్టుకొని ఉంటాడనుకోండి అది నూటికి తొంభై తొమ్మిది శాతం హార్ట్కి సంబంధించింది అటువంటి వాళ్ళలో డెఫినెట్గా మనం యాంజోగ్రామ్ చేసి ఎన్ని వెదర్స్లో బ్లాక్స్ ఉన్నాయి చూసుకోవాలి అంతేగాని వాళ్ళని మనం ఈసీజీలో కొద్ది మార్పు ఉంది కదా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎక్కువ ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ ట్రెడ్మిల్ ఈ కార్డియాలజీలో మోస్ట్ డేంజరస్ టెస్ట్ ఏంటంటే ట్రెడ్మిల్లే ఎస్ మోస్ట్ డేంజరస్ ఈ హిస్టరీ ఫుల్గా అవగాహన లేకుండా అతను కొంత దూరం నడిచిన నాకు స్నానం చేసిన నొప్పి వస్తుందని చెప్తే కూడా గమనించకుండా ట్రెడ్మిల్ మీద ఎక్కిస్తే ఆన్ ద స్పాట్ కొలాబ్స్ అవుతారు ఆన్ ద స్పాట్ కొలాబ్స్ అయిపోతారు అటువంటి వాళ్ళని మనం డైరెక్ట్గా క్యాథలాబ్కి పంపించాలి హిస్టరీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ మన ఎక్స్పీరియన్స్ హిస్టరీ సిమ్టమ్స్ ట్రోపనెన్ లెవెల్స్ ఈసీజీ ప్లస్ మైనస్ మార్క్స్ ఎకోల ప్లస్ మైనస్ మార్క్స్ ఉండి హిస్టరీ మాత్రం ఉంటే యంగ్ పర్సన్ అదే తొంభై ఏళ్ళ వాళ్ళ హిస్టరీ వస్తే యాంజోగ్రామ్స్ దాన్ని చేయకూడదు చాలా డేంజరస్ బిలో సిక్స్టీ ఉన్న వాళ్ళలో అతను ఫర్దర్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఉంది ఫంక్షన్ లైఫ్ నడపగలడు అన్న వాళ్ళలో మాత్రమే మనం ముఖ్యంగా ఇవి ఇవన్నీ పెరాడాంశాలు ఎక్కువ ఉంటే ఇంకా స్ట్రాంగ్ సస్పెషన్ ఉంటుంది సో వాళ్ళలో మాత్రమే యాంజోగ్రామ్ చేసి వెజల్ బ్లాకేట్ను బట్టి సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ బ్లాక్స్ కనబడితే కెథీటర్ తీసే సుత్త మెడిసిన్స్ మీదే పెట్టారు నైంటీ నైంటీ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్లాక్ అయి ఉంటే ఆ బ్లాక్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ బ్లాక్ అయి నివారించకుంటే అతనికి లైఫ్ లేదు అనుకున్నప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా అదే టైంలో మనం చూపించినట్టుగా ఒక వెజల్లో ఉంటే ఆ రెండు వెజల్స్లో ఉంటే స్ట్రెంగ్త్ అనేది అమర్చడం మూడు నాలుగు వెజల్స్లో ఉంటే వెంటనే సర్జన్ని కాంటాక్ట్ చేసి బైపాస్ సర్జరీకి వెళ్ళడం ఈ రోజుల్లో మినిమలీ ఇన్వేజివ్ సర్జరీస్ వచ్చాయి అంటే పూర్తి కోత లేకుండా చిన్న కట్తో అలాంటి సర్జరీస్ని ప్రిఫర్ చేయాలి కానీ రెండింటికి ఉండే బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా పేషెంట్కి పూర్తిగా అవగాహన చెప్పాలి స్ట్రెంత్ అనేది ఒక మెటల్ స్ట్రెంత్ ఫారెన్ ఫారెన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద బాడీ అది బ్లడ్ను అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో దాని మీద క్లాటింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కొంతమందిలో బై జీన్స్ క్లాటింగ్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అటువంటి వాళ్ళు అర్జెంట్గా తొందరలో వన్ మంత్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్లో బ్లాక్ అయిపోతుంది సో ముందుగా చెప్పాలి మనం బట్ లైఫ్ లైఫ్ సేవింగ్ దర్ ఇస్ నాట్ డౌట్ బట్ లైఫ్ సేవ్ చేస్తే వాట్ అబౌట్ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ లైఫ్ కూడా మనం చెప్పాలి మీలో క్లాటింగ్ టెండెన్సీ ఉంది లేదు కనుక్కోవడం మహా కష్టం సో ఆ సెంటింగ్ వల్ల కానీ బైపాస్ సర్జరీ వల్ల కానీ ఫర్దర్ ఫర్దర్గా దాని జీవితకాలాన్ని మనం డెఫినెట్గా లెంగ్దన్ చేయొచ్చు అలాగా ఎవరిలో అంజోగ్రామ్ చేయాలనేది హిస్టరీని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది సపోజ్ అతను ఇక్కడెక్కడో నొప్పి చెప్తూ ఇక్కడెక్కడో నొప్పి చెప్తూ అన్ని ప్రేరణాంశాలు ఉన్న నొప్పి క్లాసికల్గా లేకుంటే మాత్రం యాంజోగ్రామ్ అనేది ఫుడ్ ద వేస్ట్ రెండవది యాంజోగ్రామ్లో కూడా సడన్గా బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చి కొంచెం ఇర్రెగ్యులర్ బీటింగ్స్ కానివ్వండి సడన్ కార్డియాకర్ కానివ్వండి అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ వచ్చి 
అవకాశం కూడా చాలా కొద్దిమంది ఉంది కాబట్టి దాన్ని జాగ్రత్తగా మనం అనలైజ్ చేసి అవసరమైతేనే చాలా తక్కువ మెడిసిన్ ఎక్కించి ఎక్స్పీరియన్స్తో ఒక చిన్న షాట్తోనే అన్ని విధాల్స్ కనబడేట్టుగా ఏర్పాటు చేసుకొని చేయాలి చేసి ఇమీడియట్గా బ్లడ్ క్లాట్ అయిందంటే దాని ద్వారానే స్టంట్ వేసేస్తారు ఒక్కోళ్ళు కొంతమంది మనం అడుగుతూ ఉంటుంటే మా మా వారికి ఐదు స్టంట్లు వేసారు మూడు స్టంట్లు వేసారు అంటారు ఈ స్టంట్లు ఎక్కువ అవడం వల్ల గుండెకి ప్రమాదం ఉండదు అంటారా అది చాలా ప్రాక్టికల్ పాయింటు ఒక స్టంట్ పెట్టిన ప్రమాదము రెండు మూడు స్టంట్స్ పెడితే ఇంకా ప్రమాదం ఎప్పుడు ఉంటుంది ఇది ప్రేరణాంశాలను కంట్రోల్ చేసుకోకుండా ఉంటే కానీ ఇవి లైఫ్ సేవింగ్ అయినప్పుడు మాత్రం తప్పకుండా చేయాలి చేసి అతను క్లోజ్లీ ఫాలోఅప్ అవుతూ ఆహారం ఏమైనా గట్టిగా చెప్పి బ్లాక్ కానీయకుండా ఇచ్చే కొలెస్ట్రాల్ యాంటీ కొలెస్ట్రాల్ మెడికేషను ఆస్ప్రిన్ క్లోప్రోక్లు మూడు పెడుతూ మన జీవితకాలం ఫాలోఅప్ కావాలి సో ఈ రిస్క్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది డౌట్ లేదు చాలామంది అడుగుతారు సార్ ఇప్పుడు మాకు స్ట్రెంట్ పెట్టుకోదు ఏమైంది మేము ఎట్లన్నా కానీ వీ ఆర్ రెడీ అన్నారు అనుకోండి అంతమంది నిజంగా దాంట్లో నిజంగా అట్లా చెప్పిన వాళ్ళలో ఏ ప్రాబ్లం రాకుండా స్ట్రెంట్ అసలు ఆంజోగ్రామ్ వద్దన్న వాళ్ళు ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉన్నవాళ్ళు నూరింట అరవై డెబ్బై శాతం ఉన్నారు అందువల్ల మీరు చెప్పినట్టు ఇమ్మీడియట్గా స్ట్రెంట్ వేస్తామని చెప్పేది ప్రైమరీ ఆంజియో ప్లాస్టీ అంటారు మాసివ్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది అనుకోండి వాళ్ళకి తీసుకుపోయిన వాడు యంగ్ పర్సన్ అయినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా కేత్రాబ్ తీసుకెళ్ళి దాని ఆంజోగ్రామ్ చేసి ఆ ఉండే బ్లడ్ క్లాట్ని సక్ చేసేసి దాంట్లో స్ట్రెంట్ని పరికర అమర్చినప్పుడు పూర్తి లైఫ్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా కోకోలో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ వెజల్ అనేది ఎంత శాతం మూసుకుపోతే స్టంట్ వేయాల్సిన ఒక అవసరం ఉంటుంది సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ మూసుకుపోయినప్పుడు ఏది అక్కర్లేదు ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ మూసుకొని అతను లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటే డెఫినెట్గా దాన్ని ముందు బెలూన్ పెట్టి డైలెక్ట్ చేస్తాం బెలూన్ డైలెక్ట్ చేసిందో కొంతమంది ఆ క్లాట్స్ కరిగిపోతాయి ఫర్దర్గా స్టెంట్స్ అవసరం ఉండదు ముందు అసలు స్టెంట్స్ దాని ఎరాలో మొత్తం బెలూన్ డైలెక్టేషనే చేసేవాడు చాలామంది బాగున్నారు బాగుంటారు ఈ స్టెంట్స్ అనేది వచ్చి వచ్చిన తర్వాత మార్కెట్ పరంగా స్టెంట్స్ పెడదాం స్టెంట్స్ పెడదాం వాటిలో మళ్ళీ డ్రగ్ కోటెడ్ నాన్ డ్రగ్ కోటెడ్ క్వాలిటీ తక్కువ ఇది క్వాలిటీ ఎక్కువ నిజ అది ఫ్యాక్టే క్వాలిటీ ఎక్కువ స్టెంట్ అంటే మందు పూత డ్రగ్ కోటెడ్ స్టెంట్స్లో ఆ బ్లాకింగ్ గుణము చాలా తక్కువ కానీ మనం అన్నీ చూడాలి ఆర్థిక పరంగా అతని పరిస్థితులు సోషల్ పరంగా సామాజిక పరంగా అన్ని రకాలుగా చూసి నిర్ణయం తీసుకోవాలి కానీ మనం ఎత్తుకోగా నాంజో గ్రామం స్టెంట్ అనేది అనేది మంచి పద్ధతి కాదు హొలిస్టిక్ అవుట్లుక్ పేషెంట్ అన్ని కోణాల్లో మన ముఖ్యంగా మన కంట్రీలో మన ప్రాంతాల్లో అన్ని పరిస్థితులను చూసి ఆ నిశ్చయానికి రావాలి అంటే పేషెంట్ యొక్క మానసిక పరిస్థితి ఆరోగ్య పరిస్థితి వారి యొక్క పేషెంట్ యొక్క సిమ్టమ్స్ లక్షణాలు వాళ్ళ బయోగ్రఫీ హెల్త్ బయోగ్రఫీ మొత్తం విశ్లేషించిన తర్వాత ఓ ఇది అవసరము ఇతనికి చేయాలి అన్న తర్వాత మాత్రమే ఎన్జిఓగ్రామ్ రిఫర్ చేస్తే డాక్టర్ కొంచెం ఫైనాన్షియల్గా కూడా ఆర్థికంగా కొంచెం ఇబ్బంది పడకుండా లేకపోతే అలా కాకుండా రాంగ్ కానీ ఎన్జిఓగ్రామ్కి ఇచ్చి మీది టు థర్టీ పర్సెంట్ మూసుకుపోయింది ఫ్యూచర్లో ఇంకా మూసుకుపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు స్టంట్ ఎత్తనం లక్ష రూపాయలు అయింది అనే పరిస్థితి ఇప్పుడు కార్పొరేట్ వైద్యంలో చాలా తప్పు రెండోది ఈ స్టంట్ పెట్టిన వాళ్ళలో బైపాస్ చేసిన వాళ్ళలో కూడా మేము చూస్తుంటాం ఫ్యూచర్లో వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత పంపింగ్ తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోతుంది అది ఎందుకు తగ్గిపోతుంది అంటే చేసే సమయంలోనూ ఎక్కువలో పంపింగ్ తక్కువ ఉన్నా కూడా ఇది బ్లాక్ను తొలగిస్తే పంపింగ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉన్నందువల్ల అది చేస్తుంటారు అది కాకుండా పంపింగ్ తగ్గిపోయి ఇంకా మందులు ఎక్కువ విశాల హృదయం అయిపోతుంది కాబట్టి ఎక్కువైనా ఇబ్బంది తక్కువైనా ఇబ్బంది చాలా కూలంకర్షంగా అనలైజ్ చేసి చేయవలసింది తప్ప అమితమైన స్పీడ్తో చేసి ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆ రోజుల్లో ఈ యంత్రాలు ఇవి ఏమి లేని రోజుల్లో హార్ట్ అటాక్ వచ్చి ఎంతో మంది నైంటీ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా ఇప్పటికీ ఉన్నారు కదా సార్ అది ఇంతకు అన్ని చెప్పారు కానీ మీ ఆరోగ్యానికి సంబంధించి మీరు ఇలా ఉండటానికి మీరు ఏ డైట్ తీసుకుంటారు మీ ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా దినశైలి ఒకసారి చెప్పారు అనుకోండి ఇప్పుడు మా పేషెంట్తో మాట్లాడినట్టే నా డైట్ ఉంటుంది డైట్ చెప్పండి సార్ ఒకసారి ఉదయం బ్రేక్ అంటే డైటింగ్లో నేను మా మంచి నిద్ర పోతాను నేను ఎందుకంటే మనసు ప్రశాంతత ఉంది కాబట్టి పదికి పదిన్నర పది రోజులు 
పడుకుంటే మంచి సినిమాలు ఉంటే చూస్తాం మంచివి అది లేట్ నైట్ క్వశ్చన్ లేదు లేట్ నైట్ ఉండే ప్రసక్తే లేదు లేట్ నైట్ కాదు ఇప్పట్లో వయసు వచ్చిన తర్వాత లేట్ నైట్ కాల్స్ అటెండ్ కావట్లేదు డైవర్ట్ చేస్తుంటాను వాళ్ళకు సలహా ఇచ్చి మంచి నిద్ర ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం మార్నింగ్ టెన్ టు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ వరకు అన్ఇంటరాప్టెడ్ స్లీప్ చాలా ముఖ్యం మనకు అన్ని ఆర్గన్స్కి ముఖ్యం అది మంచి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను కాబట్టి నేను దాదాపు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వన్ అవర్ ఈ ఒక్కరోజు మిస్ కొట్టాను ట్రెడ్మిల్ మీద ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వన్ అవర్ చేస్తాను ఉదయం సాయంత్రం సార్ రెండు పూటలు అప్పుడు సాధ్యమైతే లేదంటే అట్లీస్ట్ ఈవినింగ్ అయినా చేస్తాను అంటే అది ఫ్లాట్గా పెట్టి జీరోలో ఇన్క్లేషన్ మోకాడదు దెబ్బ సో ఇన్క్లేషన్ లేకుండా ఫ్లాట్లోనే స్పీడ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ ఆర్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి ఏదో ఒక టీవీలో మంచి సినిమాను లేక మ్యూజిక్ వింటూ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వన్ అవర్ చేస్తాను అది అన్ని ఆర్గన్స్కి ముఖ్యం రెండవది డైట్లో నిబంధన చాలా మనం స్టమక్ సిగ్నల్స్ చాలా ఇగ్నోర్ చేస్తాం అది మాత్రం అందరూ గమనించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తున్న మా అబ్బాయిని మా అంకమరావు అంతే ఆ పుట్ట వయసు చూడండి మీరు మీరు చక్కగా ఉన్నావు కొంతవరకు అది ఆహారం మీద చాలా ఆధారపడుతుంది సో టైమింగ్స్ మెయింటైన్ చేయడం కూడా ఆహారంలో చాలా ముఖ్యం నేను చాలా తక్కువ తింటాను సార్ ఏమి తినను అంటారు అడిగితే మనం కూల కృష్ణ అడిగామనుకోండి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎన్ని గంటలకు దాదాపు పది పదకొండు తింటాం సార్ పది పదకొండుకు తింటే బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన టైం నుంచి అది జీర్ణమై లంచ్ టైం రావడానికి సిక్స్ అవర్స్ పడుతుంది సో మీరు ట్వెల్వ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్కి లంచ్ తింటారా మళ్ళీ టూకి తింటారు మళ్ళీ లోడ్ పైన లోడ్ లోడ్ దానివల్ల ఓబిసిటీ వచ్చేస్తుంది సో టైమ్ ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ లో మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోవాలి నేను ముఖ్యంగా మిల్లెట్తో చేసిన ఇడ్లీస్ కానీ లేదా ఓట్స్ కానీ ఎగ్ వైట్ వేసుకొని ఫ్రూట్స్ పెట్టుకొని బొప్పాయి దానిమ్మ జామ కట్ పీసెస్ కొని ఇది నా బ్రేక్ఫాస్ట్ మోస్ట్లీ వడ ఇడ్లీలు పోను ఇడ్లీ తింటే మిల్లెట్ ఇడ్లీ తింటే ఒకటి రెండు తింటా అప్పుడు ఓట్స్ లేదు ఎగ్ వైట్ ఖచ్చితం మిల్లెట్ ఇడ్లీ అంటే కొర్రలు కొర్రలు సాములు ఇలాంటివి రెండోది సిక్స్ అవర్స్ టైం ఇస్తాం గ్యాప్ మధ్యలో మజ్జిగ అయితే తాగుతాను వన్ థర్టీ టూకు లంచి నా వైట్ రైస్ తింటే నా క్వాంటిటీ అంతా ఇంతే ఉంటుంది ఒక హస్తంలో సగం వన్ ఫోర్త్ రైస్ చుట్టూరు కాయగూరలు పెట్టుకుంటాను ఇది కూర కూర ఇది కీర మామూలు కాకరకాయ బెండకాయ వంకాయ దుంపలు లేకుండా అంటే కూర వండుకొని పెట్టుకుంటాను ఆయిల్ మామూలుగా ఆలివ్ ఆయిల్ ఎక్కువ కుక్ చేసుకుంటాను సో పళ్ళెమ్మ నిండా వెజిటబుల్స్ పెట్టి సెంట్రల్ రైస్ వస్తుంది ఇంకా ఈవినింగ్ ఫోర్ కేజీ ఉంటే ఇది ఉండేది ఇంత అంతే అందరికి చెప్పేది అదే పాటించేది అదే నేను ఈ జంక్ ఫుడ్ వ్యవహారాలు ఉండవు సాయంత్రం ఐదు నుంచి ఆరు వరకు మహా ఆకలి వేసిన ఏదైనా జామ అటు ఇటు తింటాం లేదా డ్రై ఫ్రూట్స్ ఒకటి రెండు బాదము పిస్తా ప్రోటీన్ ఉండేటివి బాదము పిస్తా తర్వాత అంగూర అంటే మంచివి అంజీరా అంజీరా అది మంచివి ఇకపోతే నైట్ నైన్ లోపలే ఎయిట్ థర్టీ నైన్ కల్లా మోస్ట్లీ వన్ ఫుల్కా అట్ ద మోస్ట్ దాంతోపాటు కొంచెం రైస్ తింటే లేదా స్టమక్ సిగ్నల్స్ పాటించాలి మీరు ఈవినింగ్ మీ మధ్యాహ్నం తిన్న రైసు మధ్యాహ్నం తిన్న ఐటమ్స్ మీకు ఈవినింగ్కు బాగా అరిపే సిగ్నల్స్ వస్తేనే మీరు తినాలి కానీ రెస్పెక్ట్ ద స్టమక్ అది ఇట్స్ నాట్ ఎగ్ ఇట్స్ నాట్ ఎగ్ మన అదేమో ఫ్యాక్టరీ అన్నీ అన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి సో ఆ స్టమక్ సిగ్నల్స్ పాటించి మీ యొక్క ఫుడ్ ఉండాలి మీ తినే ఫుడ్ను బట్టి యాక్టివిటీ ఉండాలి మీరు బాగా తినేసి ఏమి ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా ఉంటుంది ఎక్కడ పోవాలి ఇంకా అది ఫ్యాట్గా మారిపోయి అంటే ఆటోమేటిక్లీ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది డిసీజెస్ విచ్ ఆర్ అక్కరింగ్ ఆర్ డ్యూ టు లైఫ్ స్టైల్ ప్యాటర్న్స్ సో ఈ లైఫ్ స్టైల్ని మనం పాటించి భగవంతుడి మీద భారం ఇస్తే తర్వాత ఆయన ఇష్టం ఆయన కృప అది ఎప్పుడు ఉండాలి అది మాత్రం మనసులో ఎప్పుడు భగవంతుని ధ్యానం అనేది ఉండాల్సిందే ఎటువంటి భగవంతుడు అయినా ఏ ఏ భగవంతుడు అయినా కానండి అదంతా ఒకటే యూనివర్సల్ గాడ్ అది నా యొక్క సలహా నేను పాటించే విధానం సరే సార్ డాక్టర్ గారు ఇందాక చెప్పారు కదా ముఖ్యంగా గ్రామీణ ఆర్ఎంపి డాక్టర్లు కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రాక్టీషియన్స్ ఎవరైనా కానీ ఆర్ఎంపి ఇంకా చిన్న చిన్న ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ కానీ ఎవరైనా గ్రామీణ సాగు ఎమర్జెన్సీగా గుండె నొప్పి లక్షణాలు అని వాళ్ళకి అనుమానం వచ్చినప్పుడు వీళ్ళకి గుండె నొప్పి వచ్చింది మనం ఈ పేషెంట్ని చూస్తే 
ఎందుకు వచ్చిన సోఫ సిటీకి మనం పంపించి ఎత్తిపోయింది గుంటూరు వెళ్ళిపోండి అట్లాగే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కూడా ఇప్పుడు ఉన్న డాక్టర్లు ఎమర్జెన్సీకి హాస్పిటల్కి రావడం నడుచు చూడటం సిమ్టమ్స్ చూసి తీసి మీరు గుంటూరు తీసుకెళ్ళడం ఈ వెళ్ళే లోపలే ప్రమాదం జరిగి మరణించిన సంఘటన చాలా చూస్తున్నాం మీరు చెప్పారు కొన్ని మెడిసిన్స్ అవి అవి అందరి ఇళ్లల్లో ఉంటే ఇమీడియట్గా మంచిదా డాక్టర్ల దగ్గర అందుబాటులో ఉంచి వాళ్ళకి ఒక సలహాలు మీరు పేపర్ మీద లేకపోతే బోర్డు మీద ఆ మెడిసిన్ పేరు నోట్ చేసి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంట్లో ఉంచుకొని ఏ విధంగా వాడాలో మీరు చెప్తే హాస్పిటల్కు తీసుకువెళ్ళే లోపలు వీళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడిన డాక్టర్గా వాళ్ళు ఉంటారు చెప్పిన సలహాలుగా ఉంటుంది అవి వేసుకున్నా ఏమవుదా అంటే అది పేషెంట్ వైపు నుంచి కూడా మరి ఈయన కమర్షియల్గా చేస్తున్నాడు అట్లాంటి ఆలోచనలు ఈ రోజుల్లో ఎక్కువైపోయాయి డాక్టర్ల మీద దుర్భాషలు ఆడడం కానీ వాళ్ళ మీద దాడి చేయడాలు కానీ అదే భయంతో ఆరంపిలు కానీ కొంచెం క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ కూడా ఎందుకు మనకు వచ్చిందని చెప్పి ఏదో స్మాల్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి పంపించేస్తుంటారు మనం ఇది వ్యవస్థ మార్చలేం మనం చేయగలిగింది వాళ్ళకు డాక్టర్స్కి పేషెంట్స్కి అవగాహన కల్పించడం దాంట్లో ఇది ముఖ్యమైన అవగాహన ఈ ట్యాబ్లెట్స్ ప్రతి పేషెంట్కి వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టుకోమని చెప్తుంటారు మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికన్నా ఈ చెస్ట్ పెయిన్ లక్షణాలు ఇచ్చి వస్తే ఈ ఈ ట్యాబ్లెట్స్ వల్ల ఎలాంటి హాని జరగదు జరిగితే గ్యాస్ట్రిక్ గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూ రావచ్చు దానికి ప్యాంట ప్రజాలు కానీ రాబిక్ ప్రజాలు అని ఒకటి అడిషనల్గా ఇస్తుంటాం ఎకోస్పిరిన్ అనే మాత్ర త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ మిల్లీగ్రామ్స్ ఒకటి ఇది ఇక్కడ చెస్ట్ పెయిన్ క్లాసికల్ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు సపోజ్ డయాబెటిస్ బీపీ స్మోకింగ్ ఇన్ని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండి వాళ్ళకి పెయిన్ ఇక్కడ వచ్చినా ఇక్కడ వచ్చినా ఇది వాడడం తప్పేం లేదు బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ అంటే కొవ్వు కరిగింది సార్ ఇది ఇది ఆ ఫ్లాట్ కరిగించేది ఈ రెండోది కూడా ఇది ఇది ఒక రకమైన క్లాట్ని ముఖ్యంగా రెడ్ క్లాట్ కరిగిస్తుంది ఈ రక్తనాళంలో పోయే పోయే బ్లాక్స్లో ఈ లోపల హార్డ్ కోర్ బ్లాక్ ఒకటి దీనిపైన ఈ ప్లేట్లెట్స్ అనే కణాలు చేరుతాయి ఇదొక బ్లాక్ మూడోది ఇది పూర్తిగా బ్లడ్ క్లాట్ ఇదంతా బ్లడ్ క్లాట్ అయిపోతుంది ఈ ఈ ట్యాబ్లెట్ ఈ యొక్క ఈ ఈ ఎకోస్పి ఈ ప్లేట్లెట్ కణాలని ఈ రెడ్ క్లాట్ కూడా కొంతవరకు కరిగిస్తుంది రెండవది ఈ క్లోపడోగ్రిడ్ అనే మాత్ర ఫోర్ హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ అంటే ఒకే స్ట్రెంగ్త్ దొరకదు వన్ ఫిఫ్టీ మిల్లీగ్రామ్ ట్యాబ్లెట్ తీసుకొని ఇంటూ ఫోర్ ఒకేసారి క్రష్ చేసి మింగేసేయచ్చు ఈ రెండింటి యొక్క దీంతోపాటు యాంటీ కొలెస్ట్రాల్ డ్రగ్ ఈ ప్లేక్స్ అని కొలెస్ట్రాల్తో ఫార్మ్ అయినట్టు ట్రైగ్లిజరైడ్స్ కొలెస్ట్రాల్ అన్నీ కలిపి ఫార్మ్ అయిన అంశాలు ఇవి దాన్ని ఇమ్మీడియట్గా దాన్ని అటెన్షన్కి మనం అటోర్వాస్టాటిన్ కానీ అటోర్వాస్టాటిన్ అని ఉంటుంది అటోర్వా ఇది ఎయిటీ మిల్లీగ్రామ్స్ ఈ మూడు ఇచ్చేస్తే దాదాపు నైంటీ పర్సెంట్ ఈ బ్లాక్స్ మనం అటెండ్ అవుతాం వీటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కడుపులో కొంతమందికి ఏదైనా క్రానిక్ అల్సర్స్ కానీ ఇంకేదైనా ఉంటే ఆ నివారణకు వీటన్నిటితో కలిపి ప్యాంట్రోసిడ్ ట్యాబ్లెట్ ఒకటి మేము ఇచ్చేస్తాం ఇది పూత ఉందేమో అన్న ఒక అనుమానంతో ట్యాబ్లెట్తో పూత ఎక్కువ ఏమి రాదు అయినా ఒక అనుమానంతో మనం ఇస్తుంటాం అది ఈ నాలుగు మాత్రలు ప్రతి పేషెంట్ వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టుకోవాలి అనుమానం ఎప్పుడు వచ్చిన ప్రేరణాంశాలు ఉండే పెద్దవాళ్ళలో ముఖ్యంగా ఈ వంశపారంపర్ ఉన్న వాళ్ళలో ఇది తప్పకుండా ఇవ్వాలి అయినా ఇప్పుడున్న వాతావరణం ఇప్పుడున్న జింక్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ జింక్ ఫుడ్స్కి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆన్లైన్ బుకింగ్స్ ఇలా తింటున్న వాళ్ళ ఇంటూ కంపల్సరీగా ఇది ఉండాల్సింది ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న వాతావరణంలో చూస్తున్నాం కదా సార్ పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయినా తల్లిదండ్రులను చూసుకునే పరిస్థితి ఉండి పెట్టే అంత ఓపిక లేక ప్రతి వాళ్ళు సిగ్గువేనో జుమోటోనో తల్లిదండ్రులకి ఎక్కడో ఉండి ఇక్కడ మా నాన్న తింటాడు కదా నా అన్నం కూడా ఆన్లైన్లో తీసుకొచ్చి చికెన్ మటన్లు బిర్యానీలు అలా తల్లిదండ్రులకి పెడతాను ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు ఆహారమే ఆరోగ్యం అనే విషయం మర్చిపోతున్నారు రెండోది బండ్ల మీద సైడ్లో ఉండే ఆ జంక్ ఫుడ్ అంతా ఈవినింగ్ అవర్స్లో ఒకసారి కొన్ని వీడియోస్ తీస్తాను ఒకప్పుడు ప్రివెంటివ్ కార్డ్ చెప్పేటప్పుడు 
వాడు తెలియకుండా ఎక్కువ లేడీస్ ఏ వెళ్తారు అవును వెళ్తాం పానీపూరి రోడ్డు మీద ఇప్పుడు ఇల్లు కూడా అంతే కరెక్ట్ బో పొద్దున నుంచి భోజనం చేయవాయంటే నేను ఇంటి కాడ అన్నావు రెండున్నర కుండుతారండి మా ఇంటి కాడ ఈ అబ్బాయి నేను రెండున్నర కుండుతారు మా ఇంటి కాడ నేను ఇక్కడ దారిలోకి వెళ్ళి ఏదో ఒకటి తిని వస్తానులే అంటాడు అది అవగాహన లేకను అవగాహన తెలుసు చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా చదువు లేని వాళ్ళు అంటే అర్థం ఉంది చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా అలా చేస్తున్నారు అంటే నిప్పు వచ్చిన తర్వాత కానీ చాలా అందుకనే మన ఏషియన్ కంట్రీస్లో ఈ ఇన్సిడెంట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఫస్ట్ ఇది రెండవదే క్యాన్సర్ 